అమ్మాయి నెల తప్పిందంటే చాలు కుటుంబం అంతా సంబరమే కొత్త తరానికి స్వాగతం పలికేందుకు మన కుటుంబంతో సంబంధం లేని వారి కూడా సిద్ధమే తల్లి ద్వారానే బిడ్డకు ప్రతీదీ అందుతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆహారం మొదలుకుని ఏ విషయంలోనూ అశ్రద్ధ చేయకూడదు కాబోయే తల్లులు పాటించాల్సిన ఆహార నియమాలు ఏంటి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటనే అంశాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇంట్లో అమ్మాయి తల్లి కాబోతుందని తెలియగానే ఒకటే హడావి అందరూ అనేక సలహాలు ఇస్తూనే ఉంటారు సాంప్రదాయ విజ్ఞానంతో పాటు ఎన్నో అశాస్త్రీయమైన నమ్మకాలు ఒకింత సంకోచాలకు కారణమవుతున్నాయి ఇందులో ప్రధానమైనది గర్భిణులు ఇద్దరి కోసం తినాలనే ప్రచారం కాని వాస్తవానికి ఎక్కువ తినడం కాదు కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు కావలసిన మేర పోషకాలు అందేలా తినడం ముఖ్యం గర్భిణీ తీసుకునే ఆహారం వారికి పుట్టే పిల్లల్ని ప్రభావితం చేస్తుందని అధ్యయనాలు సైతం తెలియజేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా మాంసకృతులు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని గర్భిణులు తీసుకోవడం అవసరం ఆకలి మేరకు ఎక్కువ పోషకాలు ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా బిడ్డ భవిష్యత్కు దన్నుగా నిలవచ్చు అలాగే బాధ కోపం దుఃఖం వంటి ప్రతికూల భావోద్వేగాలకు కాబోయే తల్లులు దూరంగా ఉండాలి అవి కడుపులో బిడ్డ మీద ప్రభావం చూపుతాయి దీనివల్ల బిడ్డ ఎదుగుదలలో మార్పులు వస్తాయి అందుకే గర్భిణి హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఆనందంగా గడపడం కడుపులో ఉండే బిడ్డకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఇందులో మరో సమస్య కూడా ఉంది అమ్మాయి కాలు కింద పెట్టకుండా చూడాలని అంటూ ఉంటారు ఇది అస్సలు సమర్థనీయం కానే కాదు అసలు ఏ మాత్రం శారీరక శ్రమ లేకపోతే మధుమేహం కాళ్లలో రక్తం గడ్డలు ఏర్పడదన్న లాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి పగటిపూట మధ్య మధ్యలో కాస్తంత విశ్రాంతి తీసుకుంటూ రాత్రిళ్ళు మాత్రం కనీసం ఎనిమిది గంటల మేర పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తం నైన్ మంత్స్ లో ఎంత మనం ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ క్యాలరీస్ ఎంత బాగా తీసుకుంటామో ఫీటర్స్ కూడా బాగా గ్రోత్ ఉంటుంది నార్మల్ గా ప్రోటీన్స్ లో మనం ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే ఎగ్స్ కానీ నార్మల్ గా బాయిల్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవచ్చు కీమా ఫామ్ లో మీట్ కానీ లేకపోతే చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఇలాంటిది నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ నార్మల్ గా వెజిటేరియన్స్ అయితే అందులో ప్రోటీన్స్ అయితే లైక్ దాల్స్ కానీ పనీర్ కానీ మిల్ మేకర్ సోయాబీన్ రాజ్మా చోలే మష్రూమ్స్ ఇవన్నీ హై ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఉంటాయి ఇంకోటి హై క్యాలరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి హై క్యాలరీలో నార్మల్గా మనం సీరియల్స్ అనేటివి రైస్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ లైక్ రైస్లో వీట్ ప్రోడక్ట్స్ సీరియల్స్ రాగి రాగి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నార్మల్గా రాగి ఏంటంటే మనకి వైటమిన్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెనమల్స్ కూడా ఉంటాయి ఐఎన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫీటర్ గ్రోత్ కాబట్టి ఐఎన్ రెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ మనకి పాలకూర లాంటిది తోటకూర ఇలాంటిది బాగా తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రూట్స్ కూడా బాగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి ఈ ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్ మంత్స్ లో నార్మల్ గా ఫ్రూట్స్ లో బాగా వైటమిన్ సి బాగా తీసుకోవాలి సో అందులో మనకి ఆరెంజెస్ కానీ మోసంబి కానీ పైన్ ఆపిల్ కానీ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ బాగా తీసుకోవాలి నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలా మంది పేషెంట్స్కి వామిటింగ్ సెన్సేషన్స్ చాలా ఉంటుంది ఆ టైంలో అప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి పళ్ళ రసాల మధ్యలో కానీ లేకపోతే సాలడ్ తీసుకుంటే కట్ చేసిన పీసెస్ లైక్ కీర క్యారెట్ ముక్కలు కానీ లేకపోతే టమాటో పీసెస్ కానీ అలా తీసుకోవడం లాంటిది తీసుకోవాలి గర్భిణులు తీసుకునే ఆహారం ముఖ్యంగా పుట్టబోయే బిడ్డ బరువు మీద ప్రభావం చూపుతుంది కాబోయే అమ్మలకు మూడు వందల క్యాలరీల శక్తి అవసరం దీంతో పాటు అదనంగా మాంసకృతులు క్రోవు పదార్థాలు అదనపు క్యాల్షియం ఉండాలి అలాగే రక్తహీనత లాంటివి ఎదురు కాకుండా ఇనుము ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం కూడా తప్పనిసరి రోజు కొంచెం కొంచెం చొప్పున ఆకలి వేసినప్పుడు ఆహారం తీసుకుంటూ ఉండాలి ముడి ధాన్యాలు మొలకెత్తిన ధాన్యాలు పులిసిన ఆహారం అదనంగా తీసుకోవాలి పాలతో పాటు కోడిగుడ్లు మాంసం తీసుకోవడం తప్పనిసరి ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు ఎక్కువగా తినాలి ముఖ్యంగా ఆయా కాలంలో దొరికే కాయగూరలు ఆకుకూరలు తాజా పళ్ళ ద్వారా ఖనిజాలు విటమిన్లు అవసరాలకు తగినంతగా పొందవచ్చు అదేవిధంగా బయట దొరికే ఆహార పదార్థాలను వీలైనంత తక్కువగా తీసుకోవాలి బ్రెయిన్ ప్రాపర్గా ఫార్మేషన్ అవ్వకపోవడం కానీ బాడీ పార్ట్స్ ప్రాపర్గా పెరగకపోవడం కానీ ఇలాంటి నార్మల్గా మన ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చూడొచ్చు డైట్ ప్రాపర్గా తీసుకోలేకపోతే 
ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో మెడికేషన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రిషన్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎంత మనం ఎంత టాబ్లెట్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎంత కన్సర్న్ గా తీసుకుంటాము అలాగే డైట్ కూడా అంతే మన డైలీ లైఫ్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి టైం మెయిన్ థింగ్ టైం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం ప్రకారం కి తినడం టైం స్కిప్ చేయకుండా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవడం డైలీ లేకపోతే హోల్ ఎగ్ తీసుకోవడం ఇలాంటిది స్కిప్ చేయకుండా ఇంకొకటి ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐఎన్ రెడ్ ఫుడ్స్ మనకి బాగా దొరుకుతాయి లైక్ రాగి జావలో ఐఎన్ ఉంటుంది ఫ్రూట్ అంజిడ్ ఫ్రూట్ లో ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ లో ఉంటాయి ఇలాంటివి బాగా తీసుకుంటూ ఉండాలి మెడికేషన్స్ తో పాటు కూడా ఫుడ్ కూడా మనకి అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని స్కిప్ చేయకుండా టైం ప్రకారం తినడం అండ్ ఇంకోటి ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ డైలీ లైఫ్ స్టైల్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం ఫైబర్ రిచ్ డైట్ ఓట్స్ లైక్ ఫుల్ కాస్ కంటెంట్ కానీ వీట్ ఉప్మా కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం కానీ మొత్తం తీసుకుంటే హోల్ ప్రెగ్నెన్సీ మొత్తానికి కూడా మనకు హెల్దీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బేబీ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మదర్ కూడా హెల్దీగా ఉంటారు మంచి ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు కాబోయే తల్లులు రోజువారి పనుల్లో సరైన వ్యాయామం ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రోజు నడక ఉండేలా చూసుకోవాలి వైద్యుల సూచనల మేరకు ప్రత్యేకమైన వ్యాయామాలు అవసరమే పొగాకు లేదా మద్యం లాంటి అలవాటు మానుకోవాలి టీ కాఫీ లాంటివి కొద్ది మేర తీసుకోవాలి అనవసరమైన భయాలను దగ్గరకు రానివ్వకూడదు అలాగే గర్భం ధరించిన ఉద్యోగినులు రేడియేషన్ అధిక వేడి ఉండే వాతావరణంలో ఉద్యోగాలు చేయడం మంచిది కాదు నీరు ఎక్కువగా త్రాగడం గర్భిణులకు చాలా మంచిది అలాగే బిడ్డ రంగుతో పుట్టాలని కుంకుమ పువ్వు లాంటివి తీసుకుంటారు దీన్ని ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం అస్సలు మంచిది కాదు అదేవిధంగా ఎక్కడకు వెళ్లినా వైద్య రికార్డులు వెంటే ఉంచుకోవడం వల్ల ఎలాంటి సమస్య రాకుండా కాబోయే తల్లుల్ని సంరక్షించే వీలు కలుగుతుంది చూశారుగా కాబోయే తల్లులు ఆహారం విషయంలో పాటించాల్సిన నియమాలతో పాటు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వీటి పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండటం ద్వారా కాబోయే తల్లులకు వెన్నుదన్నుగా నిలవచ్చు